ஸோ இது உங்கள் பிக்யூடியோட யூனிட் ஃபோரு ஸோ இதில் பேசிக்கலாக ஒரு சில டேர்ம்ஸ் இருக்குது எம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கோவியன் ஆர் பாய்சான்ஸ் அரைவல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இகே அப்படின்னா எர்லாங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ இது இதை விட இல்லை இதை இது அப்படியே நான் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் இது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க இந்த இதில் ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட்டு சர்வ் பேசிஸ் அப்படிங்கிற அந்த மாடலில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க இந்த நாலு தான் இந்த யூனிட்டில் இருக்குது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்வர் இது வந்து கெப்பாசிட்டி நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எல்லாமே வந்து ஃபஸ்ட்டு கம் ஃபஸ்ட்டு சர்வ் பேசிஸில் தான் இருக்கும் அது எஃப்சிஎஃப்எஸ்னு சொல்லலாம் இல்லை ஃபிஃபோ மாடல் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து சிங்கிள் சர்வர் இன்ஃபைனட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்டிப்புள் சர்வர் இன்ஃபைனட் கெப்பாசிட்டி இது வந்து சிங்கிள் சர்வர் ஃபைனட் கெப்பாசிட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மட்டும்தான் அக்காமடேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இது வந்து மல்டிப்புள் சர்வர் ஃபைனட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இது ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன மீனிங் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து ஒரே ஒரு கவுண்டர் தான் அப்படின்னா அது வந்து சிங்கிள் சர்வர் அதில் பத்து பேர் மட்டும்தான் அளவுடு நிற்க முடியும் அப்படின்னா அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைனட் கெப்பாசிட்டின்னு அர்த்தம் இல்லை எவ்வளோ பேர் வேணால் நின்றுக்கலாம் அப்படின்னா அது வந்து இன்ஃபைனட் கெப்பாசிட்டின்னு அர்த்தம் ஸோ இதெல்லாமே நோட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் தென் இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் மீன் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஆவரேஜ் அப்படிங்கிற வார்த்தை எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலும் சரி மூணுமே ஒரே மீனிங் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும் லேம்டா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் அரைவல் ரேட் ஸோ இந்த மீனுங்கிற வார்த்தைக்கு பதிலாக உங்களுக்கு ஆவரேஜ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இல்லை எக்ஸ்பெக்டட்ங்கிறது கொடு கொடுக்கலாம் ரேட் அப்படிங்கிறது வேறு டைம் அப்படிங்கிறது வேறு ஸோ உங்ககிட்ட கொஷினில் வந்து மீன் அரைவல் டைம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதோடய ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிக்கணும் அதாவது ஒன் டிவைட் பை மீன் அரைவல் டைம் போட்டுட்டிங்கன்னா மீன் அரைவல் ரேட் கொடுத்துருக்கோம் மூ மீன் அரைவல் ரேட்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா லேம்டான்னு சொல்கிறோம் சிமிலர்லி உங்களுக்கு வந்து மீன் சர்வீஸ் டைம்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு த ரெசிப்ரோக்கல் ஒன் டிவைட் பை பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து மீன் சர்வீஸ் ரேட்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரோ ரேட்னாலே உங்களுக்கு ஒன் டிவைட் பை டைம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை நீங்கள் அரைவல் போட்டிங்க அப்படின்னா அரைவல் ரேட் கிடைக்கும் சர்வீஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா சர்வீஸ் ரேட் கிடைக்கும் ஸோ அரைவல் ரேட்டை லேம்டானும் சர்வீஸ் ரேட்டை மியூ அப்படிங்கிற மாதிரி டினோட் பண்ணலாம் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எஸ்ஸுங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் சர்வர்ஸை டினோட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரோ அப்படிங்கிறது வந்து என்ன மீனிங் அப்படின்னா டிராஃபிக் இன்டென்சிட்டி யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டர் பிஸி பீரியட் மூணு விஷயமுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒன்று படித்தா போதுமா அப்படின்னா கிடையாது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ல இருந்து கிவன் டேட்டாவை எடுத்து எழுத தெரியணும் அப்படின்னா இந்த மூணுமே தெரிஞ்சிருக்கணும் ரோ அப்படின்னா டிராஃபிக் இன்டென்சிட்டி யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டர் ஆர் பிஸி பீரியட் அதே மாதிரி பி அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி தெரியும் பி நாட் அப்படின்னா நோ கஸ்டமர் இந்த சிஸ்டம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ சிஸ்டம் வந்து ஐடலாக இருக்குன்னு கூட சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் பிஎன் அப்படின்னா என் கஸ்டமர்ஸ் வந்து சிஸ்டமில் இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இதை நம்ம இப்படி கூட ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் பி ஆஃப் கேபிட்டல் என் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் என் கேபிட்டல் என்னால் மேக்ஸிமம் நூறு பேர் இருக்கலாம் அதில் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் எல் சஃபிக்ஸ் எஸ் அப்படின்னா ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இந்த சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டமில் எவ்வளோ ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல் சஃபிக்ஸ் எஸ் ஸோ இது எல்லா டேர்முமே எழுதி வச்சு நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா வெறும் ஃபார்முலா பேசிஸில் எப்படி இருக்குங்கிறத காமிச்சிட்டு ஒரு சாம்பிள் ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸாக அடுத்த வீடியோவில் பார்ட் டூ வீடியோவில் நம்ம எல்லாமே பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேர்ம்ஸையும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எல் கியூ அப்படின்னா என்னென்னா இந்த கியூவை வச்சே சொல்லிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி எல்எஸ் பார்த்தோம் அது சிஸ்டம் இது கியூ அப்போ கியூங்கிற மாதிரி வந்துடும் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இந்த கியூ இல்லை ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் த கியூ அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி டபிள்யூ அப்படின்னாலே வெயிட்டிங்னு அர்த்தம் எஸ்னா சிஸ்ட
ரோ அந்த யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் ஃபார்முலா லேம்டா பை மியூ ஸோ அப்புறம் பி நாட் அப்படிங்கிறது அந்த ஐடில் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அது ஒன் மைனஸ் ரோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இதேமாதிரி மாடல் த்ரீ ஒன்று இருக்குது அது வந்து சிங்கிள் சர்வர் ஆனால் ஃபைனட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்கு ரோல் எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது பட் பி நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா சேஞ்சஸ் இருக்குது அதில் ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இஃப் லேம்டா அண்ட் மியூ ஆர் நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா இஃப் சப்போஸ் தே ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி மாடல் ஒன்றுக்கும் த்ரீக்கும் வந்து இன்னும் ஒரு சில ஃபார்முலாஸ் இருக்குது பிஎன் அப்படிங்கிறது ப்ராபபிலிட்டி தட் என் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிமிலர்லி மாடல் த்ரீனா இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எல்எஸ் பார்த்தோம் எல்கியூ பார்த்தோம் டபிள்யூஎஸ் பார்த்தோம் டபிள்யூகியூ பார்த்தோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே படிச்சுக்கணும் சிமிலர்லி இங்கே இந்த மாடலுக்கு எல்எஸ் எல்கியூ டபிள்யூஎஸ் டபிள்யூகியூக்கு இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சு படிச்சுக்கணும் இது எல்லாமே உங்கள் பாலஜி டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குது நான் அதை அப்படியே வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளேயில் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபுல்லாக கோத்ரூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது வந்து இன்னொரு ரெண்டு டைப்பு இவ்வளோ தான் வந்து இந்த யூனிட்லேயே இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் சர்வர் ஏன்னா சர்வர் வந்து எஸ்என்ஏ போட்டு விட்டுட்டாங்க சப்போஸ் சிங்கிள் சர்வர்னால் ஒன் அண்ட் போட்டிருப்பாங்க இதுதான் முன்னாடி பார்த்தது இப்போ எஸ்என்ஏ போட்டிருக்காங்க மல்டிபிள் சர்வர் ஆனால் இன்ஃபைனட் கெப்பாசிட்டி இது எப்படின்னா மல்டிபிள் சர்வர் ஃபைனட் கெப்பாசிட்டி ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் மறுபடியும் ரோ பி நாட் பிஎன் எல்எஸ் எல்கியூ டபிள்யூஎஸ் டபிள்யூகியூ எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃபார்முலா வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே வந்து நீங்கள் எழுதி வச்சு படிக்கணும் வேறு வழியே இல்லை இதை படித்து தான் ஆகணும் மீனிங் என்னங்கிறது இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சிட்டீங்க ஸோ இந்த எல்லா ஃபார்முலாவும் நாலு மாடலுக்குமே படிக்கணும் மினிமம் மூணு மாடல் படிக்கணும் படித்தா நீங்கள் தாராளமாக அட்டன் பண்ணலாம் ஒரு சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸ் ஏன்னா எல் எப்படியும் எயிட் எயிட் மார்க்ஸாக தான் வரும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போது நான் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று சொல்கிறேன் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் கார் வாஷ் ஃபெசிலிட்டி ஆப்ரேட்ஸ் வித் ஒன்லி ஒன் டே ஸோ இது தான் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது ஒன் டே அப்படின்னா ஒரே ஒரு டே தான் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ சிங்கிள் சர்வர் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் சர்வர் மாடல் அப்படின்னு கார்ஸ் அரைவ் அக்கார்டிங் டு எ பாய்சான் ப்ராசஸ் அதான் மார்க்கோவியன் ப்ராசஸ்னு சொல்லுவாங்க எம் வித் அ மீன் ஆஃப் ஃபோர் கார்ஸ் பர் ஹவர் இப்போது உங்களை குழப்பியிருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெர் ஹவரில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது ரேட்டு தான் ஸோ மீன் ரேட் அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் லேம்டான்னு சொல்லலாம் மீன் ரேட் நான் எதை வச்சு ரேட்டுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணேன் அப்படின்னா நம்ம இப்படி படித்தோம் ஒன் பை மீன் அரைவல் டைம் அப்படி போட்டோன்னா மீன் அரைவல் ரேட் ஆகிரும் ஸோ கொஷினில் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா அரைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் டைமாக கொடுக்கல பெரில் கொடுத்துருக்காங்க பெர் அப்படின்னாலே ஒன் டிவைட் பைனு அர்த்தம் ஸோ அப்போ இது கண்டிப்பாக மீன் அரைவல் ரேட் ஸோ அப்போ கொஷினில் கொடுத்துருக்க இந்த ஃபோர் கார்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நான் லேம்டான் தான் எடுத்துக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ அண்ட் மே வெயிட் இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் பார்க்கிங் இஃப் த லாட் பே இஃப் த பே இஸ் பிஸி ஸோ அப்போ வந்து பே பிஸியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இஃப் த சர்வீஸ் டைம் ஃபார் ஆல் கார்ஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஈக்குவல் டு டென் மினிட்ஸ் டிட்டர்மைன் எல்எஸ் எல்கியூ டபிள்யூஎஸ் டபிள்யூகியூ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நமக்கு ஒரு பே அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் சிங்கிள் சர்வர் ப்ராப்ளம்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதில் ஃபைனட் கெப்பாசிட்டியாக இன்ஃபைனட் கெப்பாசிட்டியாக அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ கார்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுக்கவே இல்லை இதில் சிங்கிள் சர்வர் கொடுத்துருக்காங்க காரோட அரைவல் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க மீன் அரைவல் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் எவ்வளோ கார்ஸுங்கிறத கொடுக்கவே இல்லை ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் கார்ஸ் கொடுக்காததுனால இது வந்து இன்ஃபைனட் கெப்பாசிட்டி மாடல் கீழே வந்துடும் ஸோ இப்படி தான் நாம் அந்த கொஷினை வந்து முதல்ல இந்த மாடல்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சிங்கிள் சர்வர் இன்ஃபைனட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிற மாடலை வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கிறோம் ஸோ திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் எம் ஸ்லாஷ் எம் ஸ்லாஷ் ஒன் இஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஸ்லாஷ் ஃபிஃபோ ஃபிஃபோனா ஃபஸ்ட் கம் ஃபஸ்ட் சர்வ் பேசிஸ் ஓகே ஒன்ஸ் நம்ம இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறமா எப்படி ப்ராப்ளம் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸி இனிமேல் மீன் அரைவல் ரேட்டுன்னு தான் நான் அதை எடுத்து போட்டேன் ஏன்னா பெர் ஹவரில் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அது வந்து ஃபோர் கார்ஸ் பெர் ஹவர் 
ஸோ சர்வீஸ் ரேட் சர்வீஸ் ரேட்டு தான் மியூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் அப்படின்னு மேலே போயிடும் ஏன்னா ஒன் டிவைட் பை ஒன் பை சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் மேலே போயிடும் ஸோ இப்போ நான் இதை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போது நம்ம ஒவ்வொன்றா அப்படியே எல்லாத்தையும் ஃபா ஃபாலோ பண்ணி கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான் நீங்கள் என்னென்னலாம் பார்த்தீங்களோ அந்த டேப்ல காலமில் ஃபார்முலாவோ அத்தனையுமே கண்டுபிடிச்சு எழுதிருங்க அதுதான் கொஷின்லேயும் கண்டிப்பாக கேட்டிருப்பாங்க ரோ கொஷினே நீங்கள் படிக்க வேணாம் என்ன மாடலில் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு இருக்கிற எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரோ அப்படிங்கிறது லேம்டா பை மியூ உங்களுக்கு லேம்டாவும் தெரியும் மீன் அரைவல் ரேட் அண்ட் மியூவும் தெரியும் மீன் சர்வீஸ் ரேட் ஸோ போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் டூ பை த்ரீ பி நாட் அப்படிங்கிறது ஐடியலாக எப்போ இருக்கும் அந்த பே அப்படின்னா ஸோ அது வந்து ஒன் மைனஸ் ரோ ஸோ அப்போ ஒன் மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஸோ அப்போ த்ரீ மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து ஒன் பை த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு எல்எஸ் ஓகேவா ஸோ லென்த் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரோ பை ஒன் மைனஸ் ரோ ஸோ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்கியூ லென்த் ஆஃப் த கியூ ஸோ அது வந்து எல்எஸ் மைனஸ் லேம்டா பை மியூ ஸோ அதை சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆன்சர் வந்துடும் ஃபோர் பை த்ரீ அப்போ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கார்ஸ் டபிள்யூஎஸ் அப் டபிள்யூனாலே வெயிட்டிங்னு சொன்னால் எஸ்னா வெயிட்டிங் டைம் இந்த சிஸ்டம் அப்போ ஒன் பை லேம்டா எல்எஸ் ஸோ அதை போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் அதே மாதிரி டபிள்யூகியூ வெயிட்டிங் டைம் இந்த கியூ ஒன் பை லேம்டா இன்ட்டு எல்கியூ ஸோ போட்டிங்கன்னா இதோட ஆன்சர் ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எயிட் மார்க் கொஷின் இதுவுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் அண்ணா அண்டஸ்டியில் வந்து நிறைய டைம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன மாடல்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அப்புறம் அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஃபார்முலாவை வந்து கண்டுபிடி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் இருந்துச்சு அப்படின்னா தாராளமாக இருக்கிற எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே அவங்களே பார்த்திங்கன்னா டிட்டர்மின் எல்எஸ் அப்படின் தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர வேர்ட்ஸில் வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை சில கொஷினில் கொஷின் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்எஸ் எல்கியூ டபிள்யூஎஸ் டபிள்யூகியூவோட அப்ரிவேஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவை கோத்ரூ பண்ணுங்கள் பார்ட் டூ வீடியோ வந்து சீக்கிரமாக நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் தே